റാബിറ്റ് ഫോം സ്കൂൾ എന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ പതിവ് പോലെ എൻ്റെ മൂലകളെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തറവാടായ ആശയനയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ന കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല പ്രവൃത്തികളും പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുതല കർഷകർക്കുമുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകന് അത് രണ്ടാം ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് അഞ്ചും പത്തും ആക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിദ്യാസാർ നമ്മളോട് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷാത്കരിച്ച് വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗണപതി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം വെറും നാല് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആറു മാസം കൊണ്ട് ആയിരത്തിൽ പരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതമായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അതായിരുന്നു സത്യം അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഗണപതി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മുയൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കലക്കി അങ്ങനെ കുടിച്ചൊരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം മുയലിൻ്റെ അനാട്ടമി പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളധികം ആരും കൂടുതൽ ഗൗനിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യം അതായത് വിദ്യാസാറിൻ്റെ പുസ്തകവും അദ്ദേഹം തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി എന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ഗണപതി നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യമുള്ള ഷെഡ് അത് കുറച്ച് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഗണപതി പിന്നീട് വലിയൊരു ഫാം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഏകദേശം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വലിയൊരു ഫാം ഈ ഒരു നാല് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിറച്ച് കേജുകളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടതാണ് നിറച്ച് കേജുകൾ അതിൽ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരതിൽ കഴിയുന്നു അതിന് മേൽക്കൂര ആവട്ടെ അദ്ദേഹം നല്ല ഓല ഇട്ടിട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടൊരു ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഒരു കൂളിങ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാമിനകത്ത് കിട്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിദ്യാസർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം അതിൽ മെയിൻ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഗണപതി ഫോളോ ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം അത് സപ്ലിമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ മിദ്യാസാർ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ മിദ്യാസാർ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ മിദ്യാസാർ എപ്പോഴാണ് സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയാറ് അതിരാവിലെ അതായത് മുയലിൻ്റെ വെറും വയറ്റിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലരും അത് രാത്രി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുയലിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടൂല അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിദ്യാസർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെറും വയറ്റിൽ ഇതിന് നൽകുക അപ്പോൾ ഈ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താൻ പാടില്ല അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ
ഈ സപ്ലിമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാൽസ്യം ടോണിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിവർ ടോണിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മീനെണ്ണ ഈ മൂന്നും മിഗ്ദാ സാർ നമ്മളോട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് മില്ലി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കാൽസ്യം ടോണിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മില്ലി കൊടുത്താൽ നാളെ നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് രണ്ട് മില്ലി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ മീനെണ്ണ രണ്ട് മില്ലി കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ കൊടുത്തു രണ്ടാം തീയതി കൊടുത്തു മൂന്നാം തീയതി കൊടുത്തു നാലാം തീയതി വീണ്ടും നമ്മൾ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് കൊടുക്കുക അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുക ആറാം തീയതി നമ്മൾ മീനെണ്ണ കൊടുക്കുക ഏഴാം തീയതി വീണ്ടും നമ്മൾ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുയലുകൾക്ക് പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്കിനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് ഈ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് അതിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ മൂന്നോ നാലോ മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ തൂക്കി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് സാറിന് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്കിനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടും പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ പാൽ കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ സപ്ലിമെൻസിൽ നമ്മൾ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിവർ ടോണിക്കാണ് ഈ ലിവർ ടോണിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് ലിവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിഷൻസ് വലിച്ചെടുത്ത് ലിവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ശരീരത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ലിവർ പിന്നീട് ലിവർ ഓക്സിജനുമായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിഷൻസ് അതിൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഹാർട്ടാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തിലേക്കും ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിവർ അത് വളരെയധികം ആരോഗ്യമായിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടോണിക്ക് നൽകണം അതാണ് ഈ ലിവർ ടോണിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് മീനെണ്ണ ഈ മീനെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫാമിലെ നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ആ മോലുകൾ എപ്പോഴും വളരെ നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഒരു കുളിർമയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു കർഷകന് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മാർത്ഥത്തിലൊരു കർഷകന് തൻ്റെ മോലുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിന് കുളിർമ ഒരു സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ അവർ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല മിനിസമുള്ള രോമവും നല്ല തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മീനെണ്ണ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മീനെണ്ണ കഴിക്കുന്ന മോലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സപ്ലിമെൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കണം അത് മിഗ്ദാ സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഗണപതി അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ആശയനയുടെ ഒരു പരസ്യവാചകമായ മുയൽ വാഴുമിടം പണം വാഴുമിടം എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു വാക്ക് അതായത് മുയൽ വാഴുമിടം പണം വാഴുമിടം എന്നുള്ളത് വിദ്യാസാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണ് വെറും ഒരു പരസ്യവാദ്യം മാത്രമല്ല അത് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മുയലിനെ നമ്മൾ വായിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കർഷകന് പണം വാരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു സപ്ലിമെൻസിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വിദ്യാസാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും അതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ വേണം നമ്മളത് അവർക്ക് നൽകാൻ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം ഏറെ കുറേ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൈത്തീറ്റയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൈത്തീറ്റ
ഇപ്പൊ ഞാൻ വിൽക്കാൻ കൂടുന്ന മുയലുകൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് മുയലുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ ഒക്കെ മൂന്ന് മാസം പ്രായത്തിയതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ മുയലിൽ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായത്തിയതാണ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഏകദേശം നല്ല ഒരു രണ്ട് കിലോനൊക്കെ തൂക്കമുള്ള മുയലുകളാണ് ഏകദേശം ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സമയമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ മുയലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആമാശയം അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്ക് ഒരു തിരമാല ഇളകുന്നത് പോലെയാണ് വേവ് മൂമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇളകാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് ഫുൾ നമ്മൾ ഒറ്റ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത് അതിന്റെ അകത്ത് ചെന്നാണ്ട് ജാമാവും ജാമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമാശയത്തിന്റെ എലാസ്റ്റിക്കത നഷ്ടപ്പെടും അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടെ പോയിട്ട് ജാമായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഹോം ചെയ്യും പിന്നെ അത് ബ്ലോട്ടായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മരണം വയലിന് മരണം സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളോട് വിദ്യാസാർ എപ്പോഴും പറയും ഇവിടെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മുയലുകളെ നോക്കണമെന്ന് എന്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മുയലെ നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുള്ളു നമ്മളവർക്ക് മൂന്ന് സമയം കൊടുക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും അതായത് സമയത്ത് അവർക്ക് വിശപ്പില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് അതേ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുയലുകളെ നോക്കാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് മൂന്ന് നേരം രണ്ട് നേരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരാ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുക പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അഗ്രിമ ഫോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ അഗ്രിമ ഫോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആയിട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഫോട്ട് അതിൽ എല്ലാ സംഭവം കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവിടെ മിശ്രിതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും സംഭവം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നെ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കണം കാരണം അത് കൊടുത്താലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമ്മൾ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടിയും നമ്മുടെ ഗണപതി വളരെ അധികം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗണപതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മുയലുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് വെള്ളം ഭക്ഷണം കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊഴുപ്പും ഊർജ്ജമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും അതായത് വെള്ളം അതൊരു നിർബന്ധമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ പുതുതായിട്ട് മുയലിനെ കൊണ്ടൊരു കർഷകനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മുയലുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ മിഗ്ദാസാർ പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ കിണറ് റിംഗ് ഇട്ട കിണറാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ മിദ്യാസാർ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ആ മുയല് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം കാരണം മിദ്യാസാറിന്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫാമുകളിലെ കിണറുകളും ആശാനിലെ കിണറുകളൊക്കെ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെയുള്ള കിണറുകളാണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ചും അതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചിയും നമുക്കറിയാം ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആ ഒരു കിണറുള്ളത് അതിന്റെ മണ്ണിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതു ലവണങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സായിട്ടാണ് ആ വെള്ളം ആ കിണറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന് ടേസ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ റിംഗ് ഇട്ടതാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിന് മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന ടേസ്റ്റിന്റെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ മുയലോട് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് അപ്പൊ അതിന് വിദേശർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശർക്കര അതിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളത്തിന് രുചി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് മധുര ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം കുടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും മുയലിനെ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ മുയൽ വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂത്രത്ത
ഇത് അവർ കൂടുതൽ സെൻട്രലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളപ്പാത്രത്തിന് അതിൻ്റെ വയറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇട്ട് കിടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ചൂടിനെ അത് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നൊരു ഐഡിയ ആണത് പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാമിലി കയറി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് പതുക്കുന്ന ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും ഒരു കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുക വെള്ളത്തിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഫാമിലി ചെല്ലുന്നതൊക്കെ ഇത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ നിപ്പിളിലെ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിപ്പിള് ഏതെങ്കിലും അടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കച്ചറകൾ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാസ നമ്മുടെ നിപ്പിള് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഈ നിപ്പിള് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ടാങ്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന പ്രതലത്തിലാണ് എങ്കിലും അല്ലെ ഗുരുത്വാകർഷണം പോലെ നമുക്കറിയാം മേലിന് താഴേക്കാണ് അപ്പോഴേ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം ഈ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് മുകളിലായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അതിലേക്ക് ഏൽക്കും ആ വെള്ളം ചൂടാവും ഈ ചൂടിലെ വെള്ളമാണ് ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉച്ച സമയത്ത് ചൂട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് ആരെങ്കിലും ചൂടിലെ വെള്ളം കുടിക്കോ ആരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൺപാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നിപ്പിള് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നിപ്പിള് ഒരാൾ ഫിറ്റ് ഒരു കൂട് കേജിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വലിയൊരു മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടി തുടങ്ങും അതായത് കണ്ണ് വീഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തേക്ക് ചാടാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ അമ്മ മുകളിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങും പുല്ല് കഴിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റിയിട്ടോ കഴിക്കുക പുല്ല് കഴിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും അവർക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഹൈറ്റിൽ വെച്ച നിപ്പിളെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുക ഇനി അവർക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നിപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുതൽ എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ റാഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ റാഡ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വെള്ളം ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലും അതിന് വെള്ളം വരില്ല ശരിക്കും അത് നല്ല പ്രസിദ്ധി പിടിക്കാനേ വേണം അപ്പം ഈ മുതൽ പോയിട്ട് അത് കടിച്ച് പിടിച്ചും കൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പല്ല് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല്ല് നമ്മുടെ ഇറക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളത് കുടിക്കാൻ തന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ട് കുടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണോ അല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊരു മുതലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല മൺപാത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ അവർ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അവർ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പറയും ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി ഞാൻ നിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ ഇപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനയിലാണ് അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ബോളിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാനാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ചൈനയിൽ ഈ നിപ്പിളിന് വെറും മുപ്പത് രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ അത്രയും ചീപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് അവർ കൂടുതലായാലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവരത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ബോളിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളതാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ
ഫാമിനകത്തുള്ള ദുഷിച്ച വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ എക്സോസ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനവർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വിദ്യാസാഗർ പറയുന്ന രീതി അത് തീർത്തും നാച്ചുറലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാമ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വായു പുറത്തുനിന്നുള്ള കാറ്റ് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് മുയലുകളുടെ തലവടി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് സീറോ കോസ്റ്റില് സീറോ എക്സ്പെൻസിലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വിദ്യാസാഗറിനെ എതിർത്ത പലരും ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പൂർ വീട് ആണ് നല്ലതെന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ചില അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായപ്പോ അതായത് ചില പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ചില തിരിച്ചടികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അവരിപ്പോ പറയുന്നു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ് നല്ലതെന്ന് പക്ഷെ വിദ്യാസാഗർ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ദീർഘ വീക്ഷണം അതാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിസർച്ചറെ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാസാറ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാന്ന് അത്ര ദൂരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ദൂരത്തിലോ ഒന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് വിമർശിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെ ഓരോ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം അല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് മുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കർഷകരുണ്ട് അത് സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടി വരാണ് അവർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് അവർ ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വിദ്യാസർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷെഡ് കെട്ടേണ്ടത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കൂടെ എക്സ്ട്രാ വേണം ടോട്ടൽ മൂന്ന് കെ ജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഏറ്റവും മിനിമം ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് മാക്സിമം അല്ല ഏറ്റവും മിനിമം രണ്ട് കെ ജി എക്സ്ട്രാ വേണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് കണക്കൂട്ടുന്നത് ഒരു മുയലിന് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന നിരക്കാണ് അത് പത്താവാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേജിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൂടുന്നുള്ളത് അത് മൂന്നോ നാലോ കൂടൊക്കെ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുയൽ കൃഷി ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഓവർ ക്രൗഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും അങ്ങനെ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമല്ല നമുക്ക് ബൈബാക്ക് അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മിദ്യാസർ നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊരു കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് വലിയ രീതിയല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന പറ്റി ചെറിയ ഒരു മധ്യമ മാർഗം അതാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് മേനോൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ അതായത് ഓരോ ഓരോ യൂണിറ്റിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓരോ മാസം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മന്ത്ലി ഇൻകം അതായത് മാസ വരുമാനം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർഷകരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാസാറ് നമ്മളോട് നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അതൊരിക്കലും വിദ്യാസാഗർ അംഗീകരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എസ് മൂളുന്നത് കാരണം ഈ ടെറസിന് മൂളി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ആവേശമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ ഒരു ആവേശമായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിന് മുട്ട വേദന തുടങ്ങും കൈകൾ വേദന തുടങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷിയോട് മാനസികമായിട്ട് ചെറിയൊരു മടുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങും മടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കർഷകന് വലിയ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കും എന്നാൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെ
അനുതാപനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗണപതി അദ്ദേഹം ആ മുയലുവളത്തിന്റെ സാധ്യത അതായത് ഈ അമ്മ മുയലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വിഗ്നാസാറിന്റെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിൽ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വിദ്യാസാർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കർഷകർക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരസ്യ വാചകം അതായത് മുയൽ വാഴുമിടം പണം വാരുമിടം എന്നുള്ള വാചകം അത് നമ്മളിലൂടെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിലൂടെ നാം പ്രാവർത്തികമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ മുയലിനെ വാഴാൻ സംബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് പണം വാരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് നൗഫൽ മംഗല